മരട് മണ്ണോട് ചേർന്നു നാളെ ജെയിനും ഗോൾഡൻ കായലോരോ എല്ലാം ശുഭമെന്ന് അധികൃതർ കൌമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം മരടിലെ അനധികൃത ഫ്ളാറ്റുകൾ നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനത്തിലൂടെ സുരക്ഷിതമായി പൊളിച്ചു എച്ച് ടു ഒ ആൽഫസറിയിലെ രണ്ട് ടവറുകൾ എന്നിവയാണ് പൊളിച്ചത് പതിനൊന്ന് പതിനേഴോടെ ആദ്യം എച്ച് ടു ഒ ടവർ സ്ഫോടനത്തിലൂടെ തകർന്നു തുടർന്ന് ഇതിന്റെ പൊടിപടലങ്ങൾ അടങ്ങിയതോടെ പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ടിന് ആൽഫസറിയിലെ ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിച്ചു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നേവിയുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ സമീപത്തൂടെ പറഞ്ഞത് കാരണം നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച സമയക്രമം പാലിക്കാൻ അധികൃതർക്കായില്ല എന്നാൽ സുരക്ഷിതമായാണ് സ്ഫോടനങ്ങൾ നടന്നതെന്ന് എഡിഫൈസ് മേത്താവി ഉത്കർഷ് മേത്ത പറഞ്ഞു മറ്റ് രണ്ട് ഫ്ളാറ്റുകളായ ജെയിൻ ഗോൾഡൻ കായലോരം എന്നിവ നാളെയാണ് നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനത്തിലൂടെ തകർക്കുക അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ നടത്തുന്ന നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കുന്നത് ഓരോ ഫ്ളാറ്റിലും സ്ഫോടനം നടത്തേണ്ട നിലകൾ തീരുമാനിച്ച് ഇടപെട്ടികൾ പൂർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്ത ശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന എല്ലാ തൂണുകളിലും ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിറച്ചിരിക്കുന്നത് അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് പ്രധാന ഘടകമായ എമൽഷൻ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ അടക്കിയ ഓരോ കാർട്രിഡ്ജ് വീതമാണ് ഓരോ ദ്വാരങ്ങളിൽ ഉള്ളത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഗ്രാമാണ് ഓരോ കാർട്രിഡ്ജിലെയും സ്ഫോടക വസ്തുവിന്റെ അളവ് പൊളിക്കൽ വിജയം മരടിലെ ആദ്യ ദിന ദൌത്യം വിജയമെന്ന എറണാകുളം കളക്ടർ എസ് സുഹാസ് തൊട്ടടുത്ത് വീടുകൾ ഉള്ളതിനാൽ ആൽഫിയുടെ ഒരു ഭാഗം കായലിൽ മനഃപൂർവ്വം വീഴ്ത്തിയതാണെന്നും കളക്ടർ പറഞ്ഞു വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് പോലീസ് കമ്മീഷണർ വിജയ് സാക്കറെയും പ്രതികരിച്ചു ചെറിയ കേടുപാടുകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഉണ്ടായത് ഒരു ശതമാനം മാത്രമെന്ന് ഇരുവരും പ്രതികരിച്ചു മരടിൽ നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനത്തിൽ ഫ്ളാറ്റുകൾ തകർത്തതിനാൽ നിലവിൽ ആശങ്കയ്ക്ക് വകയില്ലെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടവും പ്രതികരിച്ചിരുന്നു പ്രാഥമിക വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീടുകൾക്കും പാലത്തിനും നാശനഷ്ടമില്ലെന്ന് എക്സ്പ്ലോസീവ് ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് കൺട്രോളർ വേണുഗോപാൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ആശങ്കപ്പെട്ടതുപോലെ ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് ഇതുവരെ വിവരമെന്ന് എം സ്വരാജ് എംഎൽഎയും പ്രതികരിച്ചിരുന്നു എസ് ടു ഒ ഫ്ളാറ്റ് വീണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് മീറ്ററുകൾ അകലെയുള്ള ആൽഫസറീൻ ഫ്ളാറ്റിൽ സ്ഫോടനം നടന്നത് ആദ്യ ടവർ വീണ് രണ്ടാം മിനിറ്റിൽ രണ്ടാം ടവറും വീണു സമീപത്ത് വീടുകൾ ഉള്ളതിനാൽ ഒരു ഭാഗം കായലിലേക്ക് ചെരിച്ചാണ് രണ്ട് ടവറുകളും വീഴ്ത്തിയത് എന്നാൽ എസ് ടു ഒ പോലെ കോൺക്രീറ്റ് പൂർണ്ണമായി തകർന്നില്ല പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതിലേറെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കായലിൽ പതിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നിഗമനം ആൽഫയുടെ പരിസരത്തും വീടുകൾക്ക് നാശമില്ലെന്നാണ് വിവരം അവശിഷ്ടം വീണ് ഒരു വീടിന്റെ മേൽക്കൂരയിൽ നേരിയ പൊട്ടൽ ഉണ്ടായതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇന്നത്തെ മറ്റു ചില വാർത്തകൾ നോക്കാം വാർത്തകൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ പാക് അധീന കശ്മീർ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശം നൽകിയാൽ സൈന്യം നടപടിക്ക് തയ്യാറെന്ന് കരസേന മേധാവി എം എം നരവനെ ചൈന അതിർത്തിയിലെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാൻ തയ്യാറാണെന്നും എം എം നരവനെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു അതിർത്തിയിൽ ചൈനീസ് സൈന്യം വിപുലമാക്കുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് മേധാവിയുടെ പ്രസ്താവന ഡി എം കെ അധ്യക്ഷൻ എം കെ സ്റ്റാലിന്റെ സി ആർ പി എഫ് സെഡ് പ്ലസ് സുരക്ഷയും തമിഴ്നാട് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഒ പനീർസെൽവത്തിന്റെ വൈ പ്ലസ് സുരക്ഷയും കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിൻവലിച്ചു പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇരുവരുടെയും സുരക്ഷാ ചുമതല തമിഴ്നാട് പോലീസ് ഏറ്റെടുത്തു ഇരുവർക്കും സുരക്ഷാ ഭീഷണിയില്ലെന്ന് വിലയിരുത്തിയാണ് അർദ്ധസൈനിക കമാൻഡോകളുടെ സുരക്ഷാ കേന്ദ്രം പിൻവലിച്ചത് ഗുജറാത്തിലെ വടോദരയിൽ ഫാക്ടറിയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ അഞ്ച് തൊഴിലാളികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ ഇരുപതിലധികം പേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു മെഡിക്കൽ ആവശ്യത്തിനായി വാതകങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഫാക്ടറിയിലാണ് അപകടം നടന്നത് വാതക പൈപ്പ് ലൈനിൽ ഉണ്ടായ ചോർച്ചയാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ തേജസ് യുദ്ധവിമാനത്തിന്റെ നാവിക വകഭേദം ഇന്ത്യയുടെ വിമാനവാഹിനി കപ്പലായ ഐ എൻ എസ് വിക്രമാദിത്യയിലിറക്കി വിജയകരമായി പരീക്ഷണം നടത്തി തേജസിന്റെ ലൈറ്റ് കോംബാക്ട് എയർക്രാഫ്റ്റാണ് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ വിമാനവാഹിനി കപ്പലിൽ ഇറക്കുകയും പിന്നീട് പറന്നുയരുകയും ചെയ്തത് കരയിൽ നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയതിനു ശേഷമാണ് എയ്റോനോട്ടിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഏജൻസി തേജസിനെ ഐ എൻ എസ് വിക്രമാദിത്യയിൽ ഇറക്കിയത് ഒമാൻ ഭരണാധികാരി സുൽത്താൻ കാബൂസ് ബിൻ സൌദിന്റെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് സാംസ്കാരിക പൈതൃക വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന സയ്യിദ് ഹൈദം ബിൻ താരീഖ് അൽ സൌദിനെ പുതിയ ഭരണാധികാരിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തു രാവിലെ നടന്ന അടിയന്തര യോഗത്തിനു ശേഷം നടന്ന ചടങ്ങിൽ സയ്യിദ് ഹൈദം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി അധികാരം ഏറ്റെടുത്തു ദീപിക പടുക്കോന്റെ പുതിയ ചിത്രമായ ചപ്പക്കിന്റെ കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് റിലീസ് ചെയ്ത ആദ്യ ദിനം നാല് ദശാംശം ഏഴ് കോടി രൂപയാണ്